Hello， Hello， 长时间给大家介绍了一下，像这个房子的话，五十万人民币左右，啊，这个新房子买下来的。老郭这两天也在酝酿一下，看这边有没有合适的地段或者是房子。今天我们就去看另外一套，那、啊、位置可能比这里好一点，带大家去看一看当地这个房产的情况吧。啊，这是当地这个主干道。首都到第二大城市吧，金甲的一个主干道啊，所以说位置还算是可以。我们看的房子，往里面走，前面有个几十米吧，等一下给大家看一下啊。上面不知道什么员工住宿还是干嘛的，里面走进来就几十米吧，那前面就是很多厂房，这里应该都是住房子哈。我们就这一栋，里面有两栋房，走进去给大家看看啊。直线距离到了公路边上可能就三五十米，就是里面绕了一点点啊。哎，上次来看了一下的，我们丈量了一下这个面积，差不多八百多平米，一亩三，真正的是一亩三分地啊。好像老板今天约的今天见面的，我们给过去谈一谈。这房东的几个小孩子，刚刚跟房东他们聊了一下，这房东谈话之间感觉上还是比较实在的啊。首先让粉丝们猜一下，像这个位置，可能很多粉丝没有这个概念，确实地理位置还算可以。当地像像这种房子，估计这是两套啊，一套的话估计几万块钱建得下来了。我们现在是把它整体买下来，谈这个价格，差不多它期望是六万美金，可能比我们住的那个地方差不多还要便宜一点，面积差不多，主要就是这个房子少一点，只有两套。当然，我们还是要跟他讲讲价啊。当然，粉丝朋友们之前很多在关心，到底中国人在非洲买地是多久的产权，或者是怎样的过户，或者是有没有什么其他要求？这个后续我们也可以给大家报道一下。如果说是真实敲定这个位置的话，当然这个位置不敲定，我们还可以去看看其他合适的位置，因为这段时间也看过好几个地方的。你看当地人。像这些院子修整一下，种点草，种点这些植被，啊，有个保安室。然后我们去带他去后面逛一逛。这里的话，估计这个一一套房子应该有没有一百平米啊？我里面那房子啊，老郭。这边有人在洗地啊。<笑>你要去偷窥人家冲凉？<笑>有人居住了的啊。啊，这里。确实位置好一点，像我们之前住的那个位置，租金五十万先定一套，差不多一千块钱。这里我问了他们一下，好像是八十万先定一套，就相当于是一千六。这个房间都差不多，所以说这个地段好的话，租金也会贵一点。两套的话，一个月就三千多块钱的那个房租。这是房东，有啊，雇的。雇的不是，雇的不是啊。这个房子刚刚测了一下，一百六两套，差不多是八十平一套的啊。啊，谈的差不多了，各方面一些小细节也大概询问了一下。其实重点就是这个价格的问题，像我认同了，就是一些流程手续，但是也要找律师这些过户之类的，也是要花点时间的啊。我们暂时今天主要是把这个价格这些定下来。也算是大功告成了，我们先回去就等后面的流程了。Very good, very good。现在回来了啊！对，哎，巴伦斯给我们。No, this one is mine. In China, now very cold. The temperature below zero. 这段时间，因为前阵因为比拉的那个利拉，又不为啥破不能，所以说一直推迟了。包括 precious shoe， precious 换了个发型，还是要亮一点了啊。
反正也就这三五天、十来天了吧，最迟应该我们也可以带他们一起回去了。今天大家看这个房子感觉怎么样啊？面积的话跟我们现在住的这这个院子里面差不多啊，但是基本上都谈好了，就等跟律师确认一下最后的一些细节啊，或者是有没有什么其他注意的地方。反正后面做成之后，再给大家介绍一下，到底中国人在非洲买地买房啊、呃，需要注意哪些事情啊？好了啊，这几天很多人在期待着把他们带回去拍拍国内的视频，不要急啊，我也想早点回去，搞定所有的这些证件流程，嗯、呃，马上往回走了啊。今天的视频就拍摄到这里了啊。